வணக்கம் இந்த டுடோரியலில் பர்சன்டேஜோட லோட் ஆகிற ப்ரீ லோட் பர எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நியூவில் போயிட்டு ஆக்ஷன் ஆக்ஷன் ஸ்கிரிப்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ கிளிக் பண்ணி ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போது ஃபஸ்ட்டு லேயரை ரீனேம் பண்ணுறேன் ப்ரீ லோட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அடுத்த லேயர் ஒன்று இன்னொரு லேயர் ஒன்று தேவைப்படுறதுனால இன்னொரு லேயர் ஒன்று உருவாக்குறேன் இதில் ஆக்ஷன்ஸ் ஆக்ஷன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போது உங்கள் டூல் பாலில் ரெக்டாங்கல் டூல் எடுத்துக்கங்க அதுக்கு முன்னாடி விண்டோஸில் கலரில் போயிட்டு லீனியர் கிரேடியன்ட் லீனியர் கிரேடியன்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க லீனியர் கிரேடியன்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு ரெக்டாங்கல் ஒன்று நான் வரைகிறேன் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போய்ட்டு நான் ஸ்ட்ரோக் சைஸை கம்மி பண்ணிக்கிறேன் ஸ்ட்ரோக் சைஸை நான் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் ஃபைவ் தான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸ்டோக் சைஸ் இவ்வளோ இருந்தால் போதும் இப்போது இந்த ரெக்டாங்கிளில் இருக்கிற ஃபில் கலரை மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்டர் செலக்ட் பண்ணக்கூடாது ஃபில் கலரை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டு எஃபைட் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் எஃபைட் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இதுக்கு வந்து ப்ரீ லோடர் ஃபில் அப்படின்னு பேர் கொடுக்குறேன் ப்ரீ லோடர் ஃபில் அப்படின்னு பேர் கொடுக்குறேன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பாயிண்ட் வந்து லெஃப்ட் சைடில் இந்த இடத்துல லெஃப்ட் சைட் சென்டரில் வச்சுருங்க ஏன்னா அப்போ தான் இந்த சைட்லேருந்து லோட் ஆகும் நீங்கள் சென்டர் கொடுத்துட்டிங்கன்னா சென்டர்லேருந்து உங்களுக்கு லோட் ஆகிற மாதிரி வரும் அது நல்லா இருக்காது அதனால் லெஃப்ட் சைட் சென்டரில் கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் அடுத்ததாக டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸில் வாங்க இதில் டைனமிக் டெக்ஸ்ட் ஸ்டாட்டிக் டெக்ஸ்ட் ஸ்டாட்டிக் டெஸ்ட்டை வந்து டைனமிக் டெஸ்ட்டாக மாற்றிக்கோங்க டைனமிக் டெஸ்ட்டாக மாற்றிக்கிட்டு ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று போடுறேன் மூவ் பண்ண வந்து இங்கே வைக்கிறேன் இதுக்கு பைட்ஸ் பர்சன்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இன்ஸ்டன்ஸ் நேம் வந்து இதுக்கு பைட்ஸ் பர்சன்ட்னு கொடுத்துட்டேன் அடுத்தது என்னுடைய ப்ரீலோட் இந்த ப்ரீலோட் இந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிட்டு செகண்ட் ஃப்ரேமை செலக்ட் பண்ணுறேன் செகண்ட் ஃப்ரேமை செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் இன்சர்ட் பிளாங்க் கீ ஃப்ரேம் ஒன்று கொடுத்துட்றேன் இதில் லைப்ரரிக்கு வந்துடுறேன் அதாவது இம்போர்ட் லைப்ரரிக்கு போகிறேன் இம்போர்ட் லைப்ரரியில் போய்ட்டு ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று இம்போர்ட் பண்ணுறேன் இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு இந்த ஃபோட்டோ தீட்டு வந்து இங்கே வைக்கிறேன் ரீசைஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபோட்டோவை ரீசைஸ் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ ஆக்ஷன் லேயரில் வந்துடுச்சு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேம் அதனால் ஆக்ஷன் லேயரில் எல்லாத்தையும் செலக்டால் கொடுத்து கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கொடுத்துட்றேன் ப்ரீ லோடில் கொண்டாந்து திருப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இது ஆக்ஷன் எழுதுறதுக்காக நான் வச்சுருக்கேன் இங்கே போய்ட்டு ஆக்ஷன் எழுதலாம் இது கொண்டான ஆக்ஷனை இப்போ எழுத போகிறோம் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்றேன் ஆக்ஷன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாப் ஸ்டாப் அப்படின்ற கமெண்ட் கொடுக்குறேன் அடுத்ததா ஆட் ஈவெண்ட்ஸ் ஆட் ஈவெண்ட் லிசனர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஈவெண்ட் டாட் என்டர் 
uses frame comma preloader abdin kutarra kutri the close panigra function function kutte the preload function call pandra preloader call pandra e colon event close bracket from colon void nappoite open parenthesis kuduthren open parenthesis kudut enter pandren variable rendu set panna porom first variable bytes to load bytes to load adin kuduthren first variable bytes to load nu kuduth colon kudukuren inga number number equal to this dot stage dot loader info loader info nu kudute dot bytes bytes total bytes total nu kudute semicolon kudutukuren enter unnor variable one set pandren number load number loaded adin kuduthe colon kudukuren number number equal to this dot stage dot loader info dot bytes bytes loaded no kuduthra ipo inda preloader inda preloader abindra inda rectangle bar eppadi scale pandrathukku appdin solta adukku undana command scale pandrathukku undana command kudukuren and the preloader bar oda instance name inga kudukurom varunga the preload bar oda instance name inga kudukaporam the preload bar ku adhe instance name kudukuren instance name preload fill preloader fill nu kuduthren instance name adha tha inga nan mention pandren inda adha tha inga mention preloader fill appdin da inga mention pandren nan dot scale pandrathukku scale capital x x x axis mattum da nam scale pandra poradhanaale x axis kudukrom equal to number number loaded ipo inda number loaded endra variable inga inda number variable yum bytes to loaded variable yum divide pandrom divide it bytes to loaded bytes to load bytes to load nu kudute inda command close panikiren ipo inda text inga pathina inga 1 2 3 adhaadhu ethana percentage aagudhu nu inda percentage kaga inga text kuduthirukom inda percentage kaga ipo command eludrom inda percentage command pathina bytes in the text box in the text box oda instance name namba parunga bytes percent nu kuduthirukom in the bytes percent adha dhaan ipo naanga kudukuren 
இந்த பைட்ஸ் பர்சன்ட் அப்படின்றத அங்கே கொடுக்குறேன் ஈக்வல் மேக்ஸ் மேக்ஸ் டாட் ஃப்ளோ ஓபன் பிராக்கெட் இதை அப்படியே நான் காபி பண்ணி இங்கே பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதை மட்டும் காபி பண்ணி இப்படி இங்கே பேஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடி டபுள் பிராக்கெட் கொடு டபுள் பிராக்கெட் கொடுத்துட்றேன் இங்கே இந்த ஒரு பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இன்ட்டு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட்னு கொடுக்குறோம் இப்படி இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் கொடுக்குறோம் ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் கொடுத்தா ப்ளஸ்ஸுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது அப்படியே டிஸ்பிளே ஆகும் அதாவது இந்த ப்ளஸ்ஸும் இந்த இதுக்கு இந்த ப்ளஸ்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இந்த வேல்யூ என்ன வேல்யூ வருதோ அந்த வேல்யூவும் ப்ளஸ்ஸுக்கு அப்புறம் இருக்கிறதும் ஒன்றா சேர்க்கறதுக்காக தான் இந்த ப்ளஸ்ஸை கொடுக்குறோம் இப்போ இந்த ப்ளஸ் கொடுத்தாச்சு இந்த வேல்யூக்கு பக்கத்தில் பர்சன்டேஜ் வரணுன்றதுக்காக ப்ளஸ் சிம்பிள் போட்டுட்டு பர்சன்டேஜ் அப்படின்றத இந்த கொட்டேஷனுக்குள்ளே கொடுக்குறேன் கொட்டேஷனுக்குள்ளே எது கொடுத்தாலும் அந்த டிஸ்பிளே ஆகும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் போட்டிருக்கோம் இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதும் டிஸ்பிளே ஆகும் அதை தான் இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் பர்சன்டேஜ் கொடுத்தாச்சு என்டர் கொடுக்குறேன் இஃப் கமெண்ட் எழுதுறேன் இப்படி இருந்தால் இந்த கமெண்ட் எனக்கு ஒர்க் ஆகணுன்றதுக்காக இஃப் கமெண்ட் எழுதுறேன் பைட்ஸ் டு லோட் இங்கே டபுள் ஈக் அவுட் கொடுத்துட்டு அதாவது இந்த பைட்ஸ் டு லோட் இங்கே இருக்கலையே வேரியபிள் இந்த பைட்ஸ் டு லோடு இது ஈக்குவல் டு நம்பர் டு லோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறோம் நம்பர் லோடுன்னு கொடுக்குறோம் ஏன்னா இங்கே நம்பர் லோடுன்னு இருக்கிறதுனால நம்பர் லோடு அப்படின்னு கொடுக்குறோம் நம்பர் லோடுன்னு கொடுத்துட்டு இந்த ஃபேக்ஷனை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு பேரண்ட் தீசிஸ் சிம்பிள் நான் ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் ப்ளே அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் இங்கே ஆட் பண்ணுறேன் பிறகு இந்த ஈவெண்ட் நம்மளுக்கு இதுக்கு மேலே இந்த ஈவெண்ட் தேவையில்லை அப்படின்றதுனால இந்த இடம் வரும்போது இந்த ஈவெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிடணுன்றதுக்காக அதாவது அந்த நம்ம கண்டென்ட் ப்ளே ஆகும் போது கண்டென்ட் வந்துட்ட பிறகு இது தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் அதனால் திஸ் டாட் ரிமூவ் அந்த லிஸ் அந்த ஈவெண்ட்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம் ஃபோ திஸ் ரிமூவ் ஈவெண்ட் ஈவெண்ட் லிசனர் அந்த ஈவெண்ட் லிசன் அந்த இந்த ஈவெண்ட் லிசனரை நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம் இதை அப்படியே நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காபி பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஈவெண்ட் லிசனர் தான் நம்ம இந்த ஈவெண்ட் லிசனர் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே ரிமூவ் பண்ணுறோம் இந்த ஈவெண்ட் லிசனரை தான் நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் நம்ம எழுதி முடித்தாச்சு ஆக்ஷன்ஸ் எழுதி முடித்தாச்சு இது ஒரு இப்போ பாருங்கள் இப்போ நம்மளுடைய டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்மளுடைய ஆக்ஷன்ஸ் ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் கண்ட்ரோலில் வந்துட்டு டெஸ்ட் மூவி டெஸ்ட் அன்டிஃபைண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் லோட் இங்கே ஒரு எரர் காட்டுது அந்த எரர் சரி பண்ணி ஆகணும் ஆக்ஷன்ஸ் வந்துடுறேன் நம்பர் லோடட்னு கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் இங்கே நம்பர் லோடுன்னு தான் கொடுத்துருக்கேன் இதை மாற்றிக்கிறேன் மாற்றிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கண்ட் இப்போ அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் டெஸ்ட் மூவி டெஸ்ட் பாருங்கள் வருது ஆனால் இப்படி பிளிங்க் ஆகுது நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல இங்கே ஒரு பிளாங்க் கீ ஃப்ரம் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல ஸ்டாப் அப்படின்ற கமெண்டை மட்டும் நம்ம கொடுக்குறோம் 
तो कंट्रोल एंटर ना कंट्रोल टेस्ट मूवी टेस्ट टेस्ट आगे इन प्री लोड पाक प्री लोड पाक व्यू सैमुलेट डनलोड को ना कंफरबल अब नम्बर प्री लोड वेगम आना सैमुलेट डनलोड सैमुलेट डनलोड को पांग प्री लोड सूपर वर्क आगे नम्बर प्री लोड सूपरा प्रीलोड वर्क आगता पाक यू फॉर वाचि